。上一回说到，沙鲁在贝吉塔的神助攻之下，顺利吸收了十八号人造人，完成完全体进化。完全体的沙鲁实力远超贝吉塔，贝吉塔再次被打成悲剧塔。另一边，悟空和悟饭在精神时间屋内正加紧训练。早知道贝吉塔靠不住，保卫地球还需看孙家父子。贝吉塔情急之下释放了所有的力量，他憋了一发终极大招。为防止沙鲁躲闪，贝吉塔不断语言挑衅沙鲁，嘲讽沙鲁胆小如鼠，就算是完全体也未必敢接下这一招。沙鲁果然吃这一套，摆好架势，准备硬刚贝吉塔。最后的闪光炮。贝吉塔大吼一声，将积攒的能量释放出来。巨大的闪光炮袭向沙鲁，沙鲁暗道不妙，想躲已经来不及。闪光炮卷起千层浪花，冲出地球，直奔三体星。浓烟之后，沙鲁面露惊恐，冷汗直流，半个身子已经被闪光炮轰成了肉渣。糟糕了！沙鲁懊恼的咆哮一声，贝吉塔得意大笑，赢定了。宇宙最强，果然还得是我贝吉塔王子。沙鲁突然脸色一变，露出笑容。我开个玩笑而已，你看你笑的跟白痴一样。你忘了我身上流着短笛的血了吗？事实证明，笑容不会消失，只会转移，从贝吉塔的脸上转移到沙鲁的脸上。贝吉塔笑容凝固，沙鲁笑得浑身发抖。耍贝吉塔确实很过瘾，看贝吉塔一次次从得意被打成失意，这比摧毁地球有意思多了。沙鲁再伸出身子和手臂，贝吉塔的眼神充满绝望，已经没有其他招式了，只能用王子战法刷一波存在感。沙鲁淡定走进贝吉塔，一拳头将他击飞好远。贝吉塔被揍得失去了意识，特南克斯早已按耐不住，将仙豆交给克林后，从空中缓缓降落在沙鲁面前。兑现吗？赌命的那种。沙鲁与特南克斯慢慢靠近，两人对视几秒后，沙鲁突然抡起大长腿，特南克斯闪躲一边。突然，两人原地消失。在看见他们身影的时候，特南克斯将沙鲁从空中击落，二人纠缠一起，拳脚相加。不过看得出，沙鲁并没有用全力，甚至三分之一的力量都没有用上。特南克斯占了下风，被沙鲁打倒在地。克林看呆了，竟然忘了逃走。特南克斯给克林打手势，示意赶快救贝吉塔。克林这才回过神儿，临走时还不忘给特南克斯摆个手势，然后才拖拖拉拉的离开了。特南克斯松了一口气，终于不用一 v 三了，可以甩开膀子和沙鲁一 v 一对线了。特南克斯笑了，沙鲁也笑了，终于可以无牵无挂的战斗了吧？你故意将我从贝吉塔身边引开，现在贝吉塔已经离开了。特南克斯有些羞耻，刚刚自以为隐秘的手势，原来早就被沙鲁看在眼里了。沙鲁对贝吉塔已经失去了兴趣，他现在感兴趣的是特南克斯。特南克斯终于爆发全力，身上的肌肉块更圆更大，就连已经逃出很远的克林也能感受到特南克斯爆发出来的强大力量。沙鲁越看越兴奋，真不错呀，真不错，终于找到能实验我究极力量的对手了。超大只的特南克斯发出长长的吼声，吼完之后，他率先发动攻击，和沙鲁打得有来有往。特南克斯扬言，必须在这里干掉沙鲁，不能让人造人糟蹋地球。二人同时暴气，身上燃烧着夹带着闪电的火焰。特南克斯打出双拳，沙鲁用掌予以回应。不知怎么，两人突然十指相扣，刚刚还非常热血的画面一下子温馨起来。特南克斯一声吼，沙鲁一头撞过去，撞断了这份姻缘。特南克斯缠上沙鲁一套组合拳，接着跟上一发能量波，沙鲁被击落地面，急得咬牙切齿。不过下一秒，沙鲁就呵呵笑了出来，力量的确已经超过我了，不过这样是打不赢我的。特南克斯怒骂沙鲁在吹牛，打不过就用心理战术是吧？不吃这一套。特南克斯再次主动发起攻击，这一次却一下都没摸到沙鲁。特南克斯不服，爆发更强劲的力量，肌肉块又膨胀许多。特南克斯的吼声大得直冲天际，纳美克星人都被震得捂紧了耳朵。特南克斯再次发动攻击，然而还是摸不到沙鲁。超赛的这个状态，其实悟空早已经达到了，但他还是不敢与沙鲁正面硬刚，原因只有一个。超大只肌肉状态去参加健美比赛可以，但是用来干架绝对是中看不中用，因为超大只的肌肉块只会阻碍速度，再强的力量打不着对手也无济于事，而且能量消耗也很大，不会太持久。悟空早就知晓了这个状态的弊端，所以没有用它来实战。悟空告诉悟饭，普通的超级赛亚人是最好的状态，不要过于追求力量。
悟空要求悟饭除了睡觉以外，都尽量保持超级赛亚人的状态，把他当做平常的状态。另一边，特南克斯还处于懵逼状态，应该是战斗经验不及悟空丰富，所以还没有摸到门路，单纯的认为增加肌肉和力量就是变强，就是修行的最终目的。力量增大了，怎么依然被杀戮吊打呢？沙鲁见特南克斯一直懵逼，大概是出于同情，化身沙老师，免费为特南克斯上了一课。沙鲁摆出和特南克斯一样的姿态，大吼一声，全身肌肉增大数倍，外骨骼差点被挤爆。这种变身太简单了，肌肉男状态下虽然力量看上去增强很多，但是打不到人有个鸟用，这一点连你父亲贝吉塔都知道，你比贝吉塔还笨蛋。特南克斯恍然大悟，原来并不是自己比父亲贝吉塔强，贝吉塔也能持续变身，只是他不这样做，因为他知道这种变身的弊端。扎心了，老铁！特南克斯斗志全无，解除赛亚人形态，表示投降，要杀要剐随你便。几公里之外的小岛上，柯林带着贝吉塔暂时在这里落脚，吃下仙豆后，贝吉塔恢复了常态。两人等了一会儿，发现特南克斯的气突然减弱，而沙鲁的气息依然很强。推测沙鲁把特南克斯打败了，贝吉塔救儿子心切，腾空而起，向特南克斯所在的方向奔去。沙鲁并没有杀死特南克斯，他问了特南克斯三个问题：为什么在短短的时间里力量提升这么多？如果再给他们一段时间，力量会不会再有更进一步的提升？孙悟空在哪里？他为什么不亲自过来？特南克斯只是告诉沙鲁，孙悟空一定会打倒他，实现大家的愿望。沙鲁不愧是拥有赛亚人细胞的人造人，完美的继承了赛亚人顺风浪、逆风哭的性格。他和赛亚人一样，一辈子没什么爱好，除了装逼就喜欢干仗。我要举办一个武道大会，十天之后开始，赶快变强，让我过过瘾吧。人数不限，你们可以使用车轮战挑战我一个人。时间地点会通过电视台另行通知。沙鲁特别嘱咐特南克斯，多带点仙豆，现场可没有医生和救护车。特南克斯不理解为什么要举办武道大会，你的最终目的是什么？沙鲁笑了几声，当然是为了浪，征服宇宙什么的，完全没兴趣。就连最初被制造出来的目的，杀死孙悟空也没什么意义。要说最终目的，现在还没有想好。从现在开始，请叫我独孤求败。沙鲁放声大笑，离开了现场，留下一脸懵逼的特南克斯。贝吉塔与克林找到特南克斯，沙鲁早已无影无踪。贝吉塔看见特南克斯没事，松了一口气，表面上依然傲娇。特南克斯告知克林和贝吉塔，沙鲁将冠名举办天下第一武道大会，完全体的沙鲁实力深不可测。特南克斯决定等悟空和悟饭出来后，自己再进入精神时间屋里修行一次。用不着你和卡卡罗特了，我只要再进去一次就能解决一切。柯林看着依然迷之自信的贝吉塔，沉默不语。上次你也是这样吹牛逼的，结果不还是被打成狗？十六号请求出战，不过在那之前，他恳求柯林把自己带到胶囊公司维修一下。特南克斯第一个表示不同意。格罗博士制造的人造人没一个好东西，人造人是世界退步的罪魁祸首。但柯林并不这样认为。他觉得十六、十七、十八三个人造人都不换，和特南克斯时空的人造人并不一样。就这样，柯林背着十六号与特南克斯、贝吉塔一起来到布马家。很快，龟仙人、雅木茶等人也来到布马家会合。柯林把沙鲁的目的以及武道会的事情告诉给众人。提起武道会，往日的回忆涌出龟仙人的心头。人老了就喜欢回忆过去的事情，想当年自己也曾经是在全球武术家中排得上名号的男人。如今辉煌已不在，能上得了台面的都是一些怪物一样不人不鬼的家伙。鬼仙人不禁感叹：时代变化的太快了。沙鲁这边独自一人找到了一处场地，自己动手建造了一个武道会擂台。这擂台建造的完美无缺，无可挑剔。沙鲁这个天赋，如果去做土木建筑行业，第一不用图纸，第二不用机械，投资小，效率高，简直是土建的奇才。建完了擂台，沙鲁出去寻找电视台。飞了很久后，终于抵达市中心。沙鲁大肆破坏一番，闯入电视台大楼。同一时间，龟仙人和乌龙正观看美女体操节目，看得正直兴头，浑身燥热。突然，屏幕一闪，沙鲁顶着体操小姐姐缓缓出现在电视画面中。龟仙人和乌龙当场就软了，从此留下心理阴影，基本上告别美女节目。沙鲁找到全球新闻频道，在演播室搞了一团糟。新闻播报员紧急呼叫保安，估计此时保安连辞职报告都写好了，已经卷铺盖回老家去了。早上好，世界的诸位
，我要借电视台占用一些时间，给生活安逸的你们带来一个好消息。扎鲁通报了武道会的详细地点，特别强调的是 ，B 五可以采用车轮战术，地球战士人数不限，而擂主只有沙鲁一人，输了就可以换下一个人上场。如果前来挑战的所有战士都输了，那么沙鲁就会杀光全世界的人。沙鲁的宣言在全世界引起巨大恐慌，世界需要英雄，人民需要英雄。下一期，让我们以热烈的掌声，有请全宇宙最强战士，人类的希望，地球和平守护者，撒旦先生。登场，本期内容就是这些，我们下期再见。